السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں آپ کو فیصل آباد بورڈ کا ٹینٹ کلاس کا اردو کا گیس پیپر اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس گیس پیپر میں سے آپ کے پیپر کے اندر نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ سوالات ضرور آئیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے پورا گیس پیپر اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکالرشپس اور بے تہاشا ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں ٹینٹ کلاس کے اردو کے گیس پیپر کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو نظم و غزل کے اشار کے جو تشریح کا سوال آتا ہے اس کے آپ کو گیس پیپر کے امپورٹنٹ بتاتے ہیں تو دوستو آپ کے نظم جو حمد ہے اس میں سے آپ نے شیر جو تشریح جس کی کرنی ہے وہ شیر ہیں ایک دو چار پانچ چھے اس کے بعد دوستو جو نات ہے اس کے جو شیر نمبر ہیں وہ آپ نے تشریح جو یاد کرنی ہے وہ ہیں ایک تین چار پانچ اس کے بعد دوستو میدان کربلا اس کا جو بند ہے وہ آپ نے تشریح یاد کرنی ہے ایک دو پانچ آٹھ اس کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ شیر نمبر اس کے آپ نے یاد کرنے تشریح دو پانچ سات آٹھ نو اس کے بعد کسان شیر نمبر اس کے یاد کرنے دو تین چار پانچ چھے اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان شیر نمبر دو چار پانچ اس کے بعد اونٹ کی شادی شیر نمبر ایک تین پانچ آٹھ اس کے بعد مال گوڈام روڈ شیر نمبر تین چار پانچ چھے سات اس کے بعد دوستو بہادر بچے شیر نمبر دو اور چار اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں آپ کے مصیبت بھی رہات فراموس فضا ہو فضا ہو گئی ٹھیک اس کی شیئر نمبر کرنے آپ نے ایک دو تین چار اس کے بعد آدمی آدمی سے ملتا ہے شیئر نمبر دو چار پانچ چھے اس کے بعد دوستو سر میں سودا بھی نہیں سر میں سودا بھی نہیں اس کے شیئر نمبر ایک دو تین چار اس کے بعد دوستو یہ فخر تو حاصل ہے اس کے شیئر نمبر ایک دو چار پانچ اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو اگلا سوال ہے نصر پارو کی تشدیح اس کے جو آپ نے مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ نصر پارے یہاں پہ دیکھ لینے دوستو وہ ہے مرزا صاحب دلی کے شرقا کے ٹھیک ہے یہ آپ نے نصر پارا یاد کرنا ہے سبق نمبر ایک میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد عالم کی موت عالم کی موت ٹھیک ہے یہ دوسرا آپ کے پاس نصر پارا ہے سبق نمبر ایک ٹھیک ہے پاکستان نے اپنے وجود میں یہ نصر پارا جو کہ آپ کے بک کے اندر ہوگا سبق نمبر ٹو میں سے ٹھیک ہے میں پالکی سے اتری اور چادر یہ آپ کے سبق تین میں سے آپ نے کرنا ہے ارے بھائی مسلمانوں خدا یہ سبق نمبر پانچ میں سے ہے دوستو شہر میں رات دن شور و غزب ٹھیک ہے یہ سبق نمبر پانچ لے آؤ سامان وہ ایک دل فریب سبق نمبر چھے میں سے یہ نصر پارا یہ آپ نے یاد کرنا ہے دوستو اس کی آپ نے نصر پارا یہ آپ کے پاس موت برحق ہے یہ سبق نمبر ایک میں سے ہے یہ نصر پارا مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو رواداری کو آتا کوہنا ٹھیک ہے سبق نمبر دو میں سے یہ اس کی کارسازی کے قربان اس کی کارسازی کے قربان سبق نمبر تین میں سے اس رجحان نے تخلیقی سطح یہ نصر پارا ہے سبق نمبر چار میں سے مثلا میرے دوست احمد فراز ہے یہ سبق نمبر پانچ میں سے یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا یہ سبق نمبر چھے میں سے ہے اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر یہ سبق نمبر ساتھ میں سے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے پاس جو مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہیں آپ کے پاس جو وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا یہ سبق نمبر ایٹ میں سے نصر پارا ایک دن معلوم کیا بات ہوئی سبق نمبر ایٹ میں سے انگریزوں کے علمی زو کی یہ سبق نمبر دس میں سے ہے ٹھیک ہے سلیمانیا اس کے بعد میں معلم بنا آپ کو کتابوں کی دولت ٹھیک ہے یہ سبق نمبر بارہ میں سے اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود بھی صاف سترہ رہتا تھا یہ سبق نمبر ایٹ میں سے ڈاکٹر صاحب بڑے 
درویش آدمی یہ سبق نمبر نو میں سے نظر پا رہا ہے ذرا سایہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے ٹھیک ہے یہ سبق نمبر دس میں سے میرا خیال ہے کہ مرحوم سے یہ سبق نمبر دس میں سے ہے یہ آپ نے نثر پارے کرنے ہیں اس میں سے آپ کے پاس جو خلاصے آتے ہیں دوستو چپٹرز کے وہ آپ کے پاس موس امپورٹنٹ یہ ہیں جگل خور نام دے مالی پرستان کی شہزادی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ملما اس کے بعد ہے علی بخش اور استنبول ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو مضمون لکھنے ہوتے ہیں یعنی ایسے وہ امپورٹنٹ ہیں محنت کی برکتیں حب وطن قائد اعظم تعلیم نسوہ یعنی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں وقت کی پابندی علامہ اقبال تندرستی ہزار نعمت ہے ایک دلچسپ سفر والدین کے ساتھ سلوک یوم آزادی اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو مختصر سوالات ہیں وہ آپ نے کچھ یہ یاد کر لینے لاہور کے پبلشو کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کے ساتھ تھا مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیہ سے عزیز عزیز داری تھی مرزا صاحب کس کس لیے لکھتے تھے اہل مغرب نے قومیت کی بنیادی کس بنیاد کس پر رکھی نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا پرستان کی بادشاہ نے سید انی بی کو کس نام کس کام کے لیے بلوایا تھا اس کے بعد ہے مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیئے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشکلہ کیا تھا سلطان ٹیپو اپنی جد و جد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی بادشاہ بیغم کا اصلی نام کیا تھا پرستان کے پھولوں پھلوں کے خاص بات کیا تھی اس کے بعد جو مزید آپ کے پاس نیکسٹ سوالات ہیں جو آپ نے یاد کرنے وہ کچھ یوں ہیں دوستو یہ سارے کرنے ہیں آپ نے اسی وجہ سے آپ کے نائنٹی نائنٹی سے نائنٹی فائف پرسنٹ نمبر آ سکتے ہیں اس کے بعد سید انی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے کون سی چیز اقبال کو چاند کی تصور کشی پر مجبور کرتی ہیں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے دوستو آپ کے پاس علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا مصنف کا اپنے بے تکلف دوست بھڑ بھڑیا سے شکایت ہے لڑکی کی سفر کیوں لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے پہلے کیا دیکھا کسان نے چگل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا ہر چگل ہر چگل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے نام دے مالی نے اپنا انعام لینے سے کیوں انکار کیا شیخو پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا ایک سینیما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش کو کیا یاد آیا استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حاملے کی خاص بات کیا تھی کون سی دو چیزیں کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جائے گا مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی اس کے بعد ہے امن و امان کے لیے قائم کے لیے حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی اس کے بعد دوستو آپ کے بعد مزید سوال آتے ہیں محمد حسین کی گفتگو کو کورگو ہوتا ہے لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا اس کے بعد دوستو چگل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدغمان کیا چگل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان پہنچا نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا علی بکش ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الارٹ ہوئی علی بکش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی ترکی میں جمعت المبارکہ کا آدھا آدھا خطبہ کن زبانوں میں دیا گیا مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجرو کو خط قب لکھا اور بے رنگ کیوں بھیجا دہشتگردی سے معاشرتی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے علم کی طاقت سے کس طرح بندوق کو شکست دی جا سکتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو نظم کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں حمد میں خالق کی کون کون سی مخلوقات کا ذکر ہے اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی شائر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیح دی ہے شائر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے شائر نے کسے ارتقا کا پیشوہ کہا ہے برے 
برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ انسان کو کس کس فطرت کس فطرت پر بنائے گیا انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوستو نات کے آخری شیر میں آخری شیر میں خزر ہے ٹھیک ہے شائری میں میر انیس کی وجہ شرط ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے جلوہ قدرت کا شاقہ شاہد سے کون کون مراد ہے دوستو یہ جو آپ کے پاس جو اردو کا گیس پیپر ہے ٹینٹ کلاس کا یہ سارا ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کو پورا اگر پڑھتے بتائیں گے تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی اور کیا پتہ آپ کو صحیح ورڈ نہیں دکھ رہے ہوں یا پرننسیشن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہو اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں یہ جو آپ کو پورا گیس پیپر ہم اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں وہ پورا ہم ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر اردو کا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہم پورا یہ گیس پیپر کا لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہمارے پاس حصہ غزل ہے اس کے جو کچھ آپ کے پاس جو سوالات ہیں شاعر کے مصیبت کے راحت فراز ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بعد دوستو شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے اس کے بعد دوستو کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کاروبار کیسے سمرتے ہیں شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے فرح کی شامل نصاب غزل میں شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آتی ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے اس کے بعد دل کے کمل اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے اس کے بعد جو لاسٹ آپ کے پاس جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے اس کے آپ نے کیا کرنا ہے عبارت کو خور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے جی عبارتیں ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ نے اس کے جوابات صحیح طریقے سے دینے سکون کے وقت سمندر کا دیدار یہ پورا جو ہے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیئے ہیں پنجاب کی حدان دنوں میں ٹھیک ہے ملکہ کی اس دل سو دل دوز اور ولولہ انگیز انتخاب قطب ایک اہم مسئلہ ہے اس کے بعد دوستو یہ جو ہمارا پورا اردو کا گیس پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو یہ پورا گیس پیپر ویڈیو کے اندر اگر آپ کو صحیح طریقے سمجھ نہیں آیا یا دکھائی نہیں دیا تو اس کی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس پورے گیس پیپر کا آپ کو لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں مزید آپ کے پاس نائن میٹرک فرسٹی روز سیکنڈ ایر کے گیس پیپرز آنے والے ہیں اس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ کو کوئی کنفیجن نہیں ہے سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں کا بھی بھلا کیجئے ان کو شیئر کیجئے ووٹس اپ پر فیس بک پر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات